Chieti Viva e il consigliere di Iorio avete presentato un'interrogazione per quanto riguarda il campo del Sant'Anna. Cosa sta succedendo? Durante l'ultimo consiglio comunale è stata discussa la nostra interrogazione in merito al campo sportivo di Sant'Anna. Dall'assessore e dalla giunta Ferrara non abbiamo ricevuto risposte esaustive e complete. Qual è il problema? L'attuale gestore ovvero il Chieti FC, indubbiamente ha vissuto delle vicissitudini societarie che hanno rallentato l'inizio dei lavori presso quell'impianto. Impianto che ad oggi non vive certamente il migliore dei momenti. La struttura ha delle problematiche importanti, dal manto erboso agli spogliatoi passando per gli spalti. È fondamentale che il, comuni, che il Comune solleciti il gestore all'inizio dei lavori, tra l'altro lavori possibili grazie ad un finanziamento ministeriale chiamato Sport e Periferie. Ci sono ben 600 mila euro a disposizione della città sull'impianto di Sant'Anna. Ebbene dopo quattro anni ancora si vede un operaio lì. Qual è? Stiamo pregiudicando l'inizio della prossima stagione sportiva che inizierà ad inizio settembre. Società, atleti e famiglie non possono programmare l'inizio della stagione. Molte società si stanno già guardando intorno se possono essere ospitate nei paesi limitrofi. Tanti genitori aspettano per iscrivere i propri figli, proprio per, per questo clima di incertezza. Questo in un capoluogo di provincia non è possibile. Noi continueremo questa nostra operazione verità su tutta l'impiantistica sportiva comunale. In particolare però ci teniamo al campo di Sant'Anna perché rappresenta il calcio dilettantistico di questa città. Intere generazioni hanno giocato su quel campo ed è ingiusto privare anche le future generazioni di una struttura sportiva che porta benessere fisico, sociale e anche scolastico.